en el libro de Génesis el capítulo 1 verso 2 Genesis chapter 1 verse 2 I want to talk tonight. Quiero hablarles en esta noche. I'm going to talk to you about the move and the flows of the spirit of the end time. Voy a hablarles del mover y del fluir del espíritu en los últimos tiempos. Voy a repetir. I'll repeat it. Quiero hablarles acerca del mover del Espíritu Santo. I'd like to speak on the move en los últimos tiempos. Of the Holy Spirit in the end times. Y la tierra estaba desordenada y vacía. And the earth was form and void. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And was upon the face of the deep. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche la palabra moved. Look at the word, se movía. Primero lo que tengo que decir es lo siguiente. The first thing I'd like to say is the following. Usted sabe que el mundo espiritual siempre está en movimiento. Did you know that the spiritual world is always in movement? Dos. Two. Porque el Espíritu Santo siempre se está moviendo. That is because the Holy Spirit is always moving. What is the, the other um, Daniela? ¿Dónde están los restos? Where's the flesh? Where's the thing? Primero, antes de esto, you should remind me. Somebody should remind me that. Ok, quiero que usted vea las dos, dos cosas acá. I'd like you to see two things. ¿De dónde venimos en esta escuela? Where are we coming from in this school? Por la gracia de Dios. By the grace of God. I I am a wise master builder. Soy un perito arquitecto sabio. Yo sé cómo edificar. I know how digo, to build. Por la gracia que Dios me ha dado. And I mean that by the grace that God has given me. Un perito arquitecto. Me. A wise master builder. Del cómo edificar. And I know how to build. Comenzamos hablando. We began acerca de la santidad. Talking about holiness. Les hablé que hay una ola de santidad que Dios me habló que viene porque Dios viene por una iglesia Cristo viene por una iglesia santa levante su mano y diga santa comenzamos a hablar que Dios está juzgando ahora mismo las naciones y la iglesia comienza el juicio comienza en la casa de Dios porque la copa de iniquidad ya está llena el hombre la copa de iniquidad por favor la copa de iniquidad ya está llena so, le comenzamos fue un servicio muy fuerte muy peleado so, it was a very había una guerra en el mundo del espíritu There was in the world por, es, of the por el tipo de mensaje Why? Of the type porque Dios of estaba lidiando con la voluntad de las personas God was with the will of segundo Two. empezamos a hablar del mundo del espíritu We began to speak of the world of the spirit. El mundo del Espíritu Or es real. World, which is real. El mundo del Espíritu es el Espíritu Santo. The spirit world is the Holy spirit. And I spoke on how the spirit world works. Hablé de cómo trabaja ese mundo espiritual. And there's two uh, entities fighting one another. Y de que hay dos entidades que pelean el uno contra el otro. El Espíritu y la carne. That's the spirit and the flesh. And I told you where were the works of the flesh. Les hablé de las obras de la carne. Y cómo pelean. And how that works. Y cómo, qué significa vivir en el Espíritu. And what it means to live in the spirit. El vivir en el Espíritu. That to live in the spirit. Significa ser influenciado, controlado y guiado por el Espíritu Santo. It means to be influenced, controlled and guided by the Holy Spirit. Y cómo spirit. cuando nosotros estamos acá And how, when we are here, nos salimos de ahí once we come out of that, nos salimos de ahí once we come out of that, y nos vamos al Espíritu and we go into the spirit, so nos salimos de ahí y entramos al Espíritu por una decisión it's a decision. el caminar en el Espíritu es una decisión to walk in the spirit is a decision. el vivir en este, en este cuadro to live within this area. es vivir Dice la Biblia, ocuparse de la carne es ocuparse de la muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida. 
is life. So, quiero que vea al hacer la transición al espíritu. So we make a transition to the spirit. Ahí usted es controlado, influenciado por el espíritu. Which is where you are controlled and influenced by the spirit. Les hablé de cómo caminar en el espíritu. I spoke on how to walk in the spirit. Hablamos todo esto. All of this we said. Y estuvimos anoche. And last night. Hablándole de señales. We spoke on signs, milagros, miracles, eh, la predicación del evangelio con señales y maravillas. And the preaching of the gospel with signs and wonders. Anoche, last night, en casi 30 minutos tuvimos 121 milagros. In almost 30 minutes we had 121 miracles. Si se lo da, se lo da más alto. If you're going to give that to him, más do it louder. Alto. Do it louder. La gloria es para Jesús. The glory is for Jesus. 121 miracles in less than 30 minutes. 121 milagros en menos de so, 30 minutos. Thank you. Así que gracias. So, ese es el repaso. That was the review. Entendiendo esto, so, understanding that, termino en esta noche I will end it tonight con el mover del Espíritu. With the move of the porque Spirit. Porque usted va a participar y va a cargar este movimiento. Because you're going to participate and carry this movement. A su casa. To your house. House, al país to your country, a la ciudad to your city, a la iglesia to your church, wherever you go donde sea que usted vaya, you will carry this movement usted va a cargar este movimiento alguien diga amen por favor would somebody say amen to that so please. thank you so ahora mismo so right now you can move the cup too so ahora mismo right now yo quisiera que vea por favor I'd like you to see, please. Primero, ¿qué está pasando con el mover del Espíritu en la iglesia? What is happening with the move I of always, the Spirit in I the church? I always ask my, my sons and daughters in different nations. Siempre le pregunto a mis hijos e hijas de otras naciones. 65 nations. 65 I said, um, how's the move of the Spirit? Pregunto, ¿cómo está el mover del Espíritu allí? And the answer is always the same. La respuesta siempre es la misma. Es un poquito de iglesias que se están, hay un movimiento espiritual. It's just a few of the churches that have a spiritual movement in them. In other words, that's why we need revival. Y por eso necesitamos avivamiento. Por eso necesitamos un despertar espiritual. That's why we need a spiritual awakening. Porque la iglesia no está en avivamiento. Because the church is not in revival. Hay poquitos en avivamiento. There are a few that are Que están alerta, que están despiertos. Who are alert. Y la causa de esto. And the cause of this. En el mover del espíritu. In the move of the spirit. Es porque hemos rechazado al Espíritu Santo. Is because we've rejected the Holy Spirit. We have rejected the person of the Holy Spirit in the church. Hemos rechazado la persona del Espíritu Santo en la iglesia. And I want you to see. Quiero que vea that we start rejecting the person of his, the person of the Holy Spirit. Que se comienza Véala, a rechazar la persona del Espíritu Santo. Y, y usted ve allá en Efesios capítulo 4 verso 30. And you see Ephesians 4:30. Mire la persona. Look the person. Hemos rechazado los dones del Espíritu. We've rejected the Oído, gifts of the favor, Holy Spirit. Deme toda su atención. Listen please and give me all I'm your attention. I'm not going to be long. No me voy a I extender. Promise you. Se lo prometo. But I want you to be alert. Pero sí quiero que sea alerta. Spiritual things you have to be in the spirit to understand it. Para entender cosas espirituales usted tiene que estar si en el espíritu. Si usted se distrae ya no usted se le va. If you get distracted, so I want you to be alert and learn it. Esté alerta, aprenda. Porque Dios lo va a usar usted para llevar este movimiento. Because God is going to use you to carry this movement. Hay algunos que Dios los está usando. He's already using many. In a greater dimension. Pero a otra dimensión so, viene. ¿Por qué no estamos viendo actividad espiritual en la iglesia? So why don't we see spiritual activity in the church? ¿Por qué no estamos viendo lo sobrenatural, la gloria, el avivamiento, el despertar? Why don't we see the supernatural, the glory, Very the awakening? Simple. Muy fácil. ¿Por qué hemos rechazado la persona del Espíritu Santo? Because we've rejected the person of the Holy Spirit. Efesios 4:30 hemos rechazado los dones. Ephesians 4:30 we've rejected. Y hemos rechazado su poder sobrenatural. The gifts and his supernatural power. Those three things we have rejected. Esas son tres cosas Digo, que hemos la iglesia en general. Rechazado, I mean it in a general sense. ¿Cómo usted sabe? How do you know that? They never make a room for the Holy Spirit to move. Porque nunca hacen lugar para que se mueva el Espíritu Santo. Escúcheme esto. Listen to this. Si yo no hubiera hecho lugar ahora para adorar a Dios, if I had not made the rooms we worship God, no hubiese pasado lo que está pasando. What is happening would not have happened. Pero hice lugar para adorarlo. But I made the room para to que él worship se mueva. Him so that he can move. Ustedes me escucharon. Did you hear me? So dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios. And it says grieve not the Holy Spirit of God. La palabra contristar. That word grieve. The light, lights. La palabra contristar. That word grieve significa means causar sufrimiento to cause suffering causar tristeza to cause sadness lupeo es la palabra lupeo que significa lupeo, causar tristeza which means to cause sadness sufrimiento suffering 
cada vez que nosotros pecamos every time we sin, cada vez que desobedecemos every time we disobey, estamos contristando we are grieving, causando tristeza we are causing sadness, dolor pain, así como le causa un cónyuge a su cónyuge cuando le es infiel like a spouse would cause their spouse if they were to be unfaithful así significa esa palabra contristar that's what that word grief es un means. dolor profundo it would mean a deep sadness when we disobey the Holy Spirit deep pain al desobedecer so that's the reason Santo. there is no movement por esta razón no hay movimiento no hay movimiento en la iglesia there is no movement porque in the él está contristado because he's grieved segundo secondly primero Tesalonicenses 5.19 2 Thessalonians 5.19 Dice que no apaguéis el Espíritu. Says that we are not to quench the Spirit. La palabra apagar significa cortar el fluir. That word quench means to cut his flow. Ahorita paré la adoración. We stop worship. Porque ya me habló de hablar, de enseñar su palabra. We stop because he told me to stop and teach the word. ¿Cuántas veces de ustedes han estado orando? But how many times have you been praying? La carga por orar vino. And you have a burden to pray. Pero de repente alguien lo llamó y usted tuvo que cortar. But suddenly someone calls you and you have to stop. Y usted estaba metido. But you were into it. So you grieve him when you do that. Con eso usted lo apaga la cena. Lo apaga cuando cuando el Espíritu de Dios viene sobre usted. You quench him when he comes upon you. Y hay gente que resiste. And some people resist. No quiere adorar o no quiere llorar. Want to cry, they don't want llorar, to worship. No you want to cry, but you In don't other words, do it. It's resisting. Es resistirlo. So dice, no apaguen al espíritu. But it says here, don't quench the spirit. So los dones del espíritu. So the gifts of the spirit. Es algo que ahora casi ni lo vemos en la iglesia. It's something that we barely see Apostle in the church. Apostle John was teaching on on the gifts of the Spirit before this session. Enseñaba el apóstol John acerca de los dones del Espíritu antes de esta sesión. De cómo se perdieron en la iglesia. And how this has Porque been lost in the church. Porque todo tiene que ver con las cosas del Espíritu. Because all of this has to do with things of the Spirit. Y número spirits. tres. And then number three. Su poder. His power. I want you to listen to me for a moment. Quiero que me escuche un momento. La razón que la gente rechaza el poder de Dios. The reason why people reject the power of God. Are you listening to me? Me están escuchando. La razón. The reason. Why power is rejected. Por qué se rechaza el poder. Because power. We present God. Es porque poder representamos a lo, Dios. Lo presentamos a la sociedad como un Dios sin poder para we, adaptarlo a la sociedad. We present God like a powerless God to adapt Him to society. Usted le presenta un Dios de poder, la gente se asusta. If you present the God of power, people porque get no scared. Porque no lo conocen. Because they don't know him. Entonces la iglesia so the church también está presentando un Dios sin poder para que se adapte a la sociedad. Is also presenting a God without power to adapt to society. Nunca se avergüence de presentar un Dios de poder. Never be ashamed to present a God of power. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el poder de Dios? How many of you have ever experienced the power of God? So esas tres cosas. So then these three things. We have seen that. Lo hemos visto. Hemos visto cómo el Espíritu Santo We've seen how the ha Holy sido Spirit contristado, has been grieved, ha sido apagado. How he's been quenched. There's so many times. Y hay tantas veces. Even can you work with the light to work better, please? There's so many times. Hay tantas veces. Hay muchísimas veces. There's many times. Las cuales I am so sensitive. En que yo soy tan sensible. Uh, that I don't want to grieve the Spirit. Porque no quiero contristar al Espíritu. Porque yo sé que si se, su Espíritu está apagado. I know if his Spirit is quenched. Su Espíritu está apagado. His Spirit is quenched. Estoy seguro que no hay vida soplando en mí. Then I'm sure that there is no life blowing in me. So I am dry and dead. Entonces estaría muerto y seco. So I need the Holy Spirit. Necesito al Espíritu Santo. Levanten todos sus manos. So would you all lift up your hands. Y mire hacia el cielo. And look up to heaven. Y dígale mi Señor perdóname por contristarte y por apagar a tu espíritu say Lord forgive me for grieving or for quenching your spirit in my personal life en mi vida personal in ministry en el ministerio in my business en mi negocio o en cualquier área or in any area perdóname Señor forgive me Lord forgive me Jesus perdóname Jesús perdóname forgive ahora me ahora dile Espíritu Santo perdón no me lo diga a mí now say Holy Spirit Tell forgive Holy Spirit. me ¿cuántos de ustedes han contristado al espíritu? how many 
have ever grieved the Spirit? Lo han How many of you have ever quenched We all it? have. Todo lo hemos hecho. I've done it. Yo lo he hecho. But I went to the Lord and asked for forgiveness. Pero he, ido al Señor y le he, pedido he had told me something and I disobeyed. And sometimes I did it out of not because I'm wicked y a veces lo hice no por ser malvado, out of ignorance sino por and, I, and, I, and I missed it y pues y erré. yo siento inmediatamente But I immediately feel it. que I missed it que yo erré cuando eso. voy a orar yo siento que algo está contristado adentro when I go to pray I feel something is grieved inside of and me and I don't feel the life of God flowing y no siento esa vida de Dios fluyendo en mí ustedes entienden Do you understand? Number two. Número dos. ¿Cómo es que el Espíritu se mueve? How is it that the Spirit moves? ¿Cómo se mueve el Espíritu? How does the Spirit move? This is very powerful. Esto es muy poderoso. Levante su mano al cielo, por Lift favor. up your hands to heaven, please. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Una de las razones que no vemos lo sobrenatural en la iglesia. One of the reasons we don't see the supernatural in the church. Escúcheme todos. Everyone listen. Es porque el Espíritu de Dios está restringido. It's because the Spirit of God is restricted. Contristado. He's grieved. Apagado. He is quenched. Si no vemos lo milagroso, los señales, los milagros que hablaba anoche. If we don't see the miracles, the signs and wonders I was speaking of last night. because there's no supernatural activity. Es porque no hay actividad sobrenatural. When the Holy Spirit moves. Cuando el Espíritu Santo se mueve. Things take a place and a place. Las cosas toman lugar. Algo ocurre cuando él se mueve. Something happens when he moves. Siempre algo sobrenatural ocurre. There's always something supernatural that happens. If the Holy Spirit, si el Espíritu de Dios se retrayera de la iglesia ahora, if the Holy Spirit were to retract himself from the church now, la mayoría de la iglesia no se diera cuenta. The majority in the church wouldn't even realize it. La mayoría de la iglesia primitiva se hubiera dado cuenta. In the early church, they would have noticed it. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque ellos estaban conscientes del Espíritu Santo. Because they were aware of the Holy Spirit. Yo quiero invitarlo a usted. I'd like to invite you. Que esté más dependiendo del Espíritu. To depend more on the Spirit. El Espíritu es su consolador. The Spirit is your comforter. Es nuestro ayudador. He is our helper. Es nuestro que nos ayuda a orar. He helps us to pray. Es el que revela a Jesús. He reveals Jesus. Es el que revela al Padre. He reveals the Digan Father. Algo, por Say favor. something, please. El Espíritu. It's the Spirit. We need him in the church. Lo necesitamos en la iglesia. Without him, Sin we are él. powerless. No tenemos poder. No podemos orar. We can't pray. No podemos ni adorar. We can't even Porque worship. Porque es por él que lo adoramos en espíritu y verdad. Because it is through him that we worship the Father in spirit so, and truth. Cuando el Espíritu de Dios no se está moviendo. So when the Spirit of God is not moving. Second Peter chapter one verse twenty one. Segunda de Pedro uno veintiuno. Y mire lo que dice. Look at what it says. En los moveres del Espíritu, no, segunda de Pedro, no, Second no. Peter. Second Peter chapter 1 verse 21. Segunda de Pedro 1 21. Quiero que vea en los moveres del Espíritu Santo. In the moves of the Holy Spirit. Vamos a ver muchas cosas. We're going to see many things. Pero quiero que vea allá. I'd like you to Porque see this. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, oído. Listen. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu, dice el español. For the prophecy came not in the old time by the will of man, but by holy men of God that spake as they were moved by the Holy Dice Ghost. La traducción en español. The translation in Spanish. I want Spanish, you to see the English. Look at the English and as Spanish. As they were moved by the Holy Ghost. Dice, según fueron movidos por el Espíritu Santo, dice en inglés. I want you to see the word move. Quiero que mire esa palabra. Get ready. Mover. And write down the song movido. of what I'm talking. Look at that. Mira esa palabra. La palabra movido, levante su mano. That word moved. La profecía hand. vino a hombres de Dios inspirados. Prophecy came to men of movidos. God. Movidos. Can you put movidos, please? Or moved, inspired. Movido, inspirados por el Espíritu. Inspired or moved by esa the Holy Spirit. Esa palabra movidos. That word moved. Es so powerful. Es tan poderosa. Because this is what we deal every day. Porque con esto lidiamos todos los días. 
lidiamos todos los días. We deal with this every day. Uno de los significados de la palabra movido One of the meanings of the word significa moved llevados. Is to be guided or led. Impulsados. Impulsed. Please. Impulsados. Propelled. Guiados. Guided. Carry out. Cargado. Carry, being carried. Ser llevado. Llevado, cargado, impulsado. To be led, to be propelled, impulsed. Todos estos hombres de Dios. So all of these men to of be God. Led, ser guiado, to be guided. Ser liderado. Míreme por favor. Listen please. Estos hombres de Dios. These men of God. Fueron movidos. They were moved. Guiados. They were guided. Cargados. They were carried. Influenciados. They were influenced. Por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Míreme por favor. Look at me please. El Espíritu Santo so the Holy Spirit es un caballero. Is a gentleman. He never Él nunca will do this. Va a hacerle esto. Never. Nunca lo hará. He said, I want to touch you. Él dice, quiero tocarte. Do you want? ¿Quieres que lo haga? He's so gentle. Él es tan gentil. Do you want me to carry you out? ¿Quieres que te cargue de aquí? ¿Tú quieres que, que te lleve? Do you want que me te impulse a tu destino? To lead you que to your destiny? Que te lleve a tu propósito? To lead you to your purpose? ¿Quieres que te lleve a un contrato? Do you want me to lead you to a contract? ¿Quieres que te lleve a una bendición? Lead you to a blessing? ¿Quieres que te, you want me to take you? ¿Quieres que yo te lleve you allí? You? ¿Quieres que te guíe? ¿Quieres que te guíe en tu problema familiar? Do you want me to lead you in that family problem? Y todo el tiempo. And all the time. Él está esperando. He waits. Que usted lo invite. For you to invite him. Uh. Piano, can you play it, please? Thank you, Jesus. No me ve a mí. But don't look at me. Él está esperando tocarlo, pero que usted tiene que responder. He's waiting to touch you, but you need to respond. Holy Spirit. Inspirados. Inspired. Llevados. To be le carried. Motivados. Motivated. Guiados, soportar, activar, llevar, influir, inspirar, cargar, controlar, encender, impulsar, ponerse en marcha. To guide, to be born, activate, bear, influence, inspire, charge, control, turn on, and impulse. Tú sabes quién es el que nos prende. Do you know who turns us on? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Tú sabes quién es el que nos influencia. You know who influences us? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Pero he's waiting. Pero él espera. He's waiting. Él espera. Te veo orando por tu problema en la familia. I see you praying for your family problem. Yo te prometí. Well, I promised you que yo te iba a ayudar. That I would help you. Que yo iba a venir contigo. That I would Romanos 8:26. Que te 26. iba a tomar de la mano. That I would take you by the hand. Y que yo me iba a meter al abismo contigo. That I would get into y the que abyss with you. That I would pull you out of there. Y que yo te iba a sacar. That I would heal you. Hey. But, y te ve peleando. But he sees you fighting on your own and fighting it. Señor, pero tú no ves. But Lord, can't you see this happening? You know what he says. Y sabe lo que le dice. Estoy esperando. But I'm waiting. Que me invite. For you to invite me in. He never comes where he's not invited. Porque él nunca va a donde él no es invitado. Pastores. Pastors. Lo primero que yo hago. The first thing I do. Si el Espíritu de Dios es tu casa. Say, Spirit of God, this is your house. I'm just a vessel. Yo soy solo un vaso. Cárgame. Carry me. Guíame. Guide me. Teach me how Enséñame. to navigate this service. Cómo na voy a navegar este servicio. What do you want me to go? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde voy yo? Impulsame. Impulse me. Sometimes. A veces. I am praying. Yo estoy orando. Y estoy en una Tenso momento. And I'm in this intense And suddenly, moment. Y de repente, Jesus, y empieza un espíritu de guerra. A spirit of warfare drops. Y empieza la razón. And then reason kicks in. Yo creo que ese es el café cubano que te tomaste. Now that must have been the Cuban coffee you I just had. I start fighting my reason. Y empiezo yo a pelear contra esa no, razón. No, no, no. Fluye. 
flow with it. Y él está impulsando, te está arrancando. He's impulsing you porque to something. Porque te quiere llevar a algo. Because he wants to lead you Wherever elsewhere. Wherever the Holy Spirit leads you, you will have an encounter. Donde sea que te guíe el Espíritu Santo, allí tendrás un encuentro. Ahí vas a tener un encuentro. Levanta tu mano, por favor. Where you're going to have the encounter. So the Holy Spirit carry you out. El Espíritu Santo te va cargando. Él te lleva. And he'll lead you. En tu vida de adoración. In worship. De estos hombres de Dios. It is men of God. Fueron guiados. That were led. Inspirados. That were inspired. Movidos. That were moved. Hay algo en mi espíritu. There's something in Cuando my spirit. Cuando yo vengo a un servicio. Say I come to a service. Yo siento que soy movido a algo. And I feel that I'm being moved a towards something. A veces me dice todo lo que va a pasar en el servicio. Sometimes he tells me everything that will happen in a service. A veces no me dice nada. Other times he doesn't tell me a thing. Entonces me vengo. So I just show up. Que él me lleve. And let him guide me. Don't fight him. No pelee contra él. La palabra guiados. That word to be guided. La palabra guiados. That word to be guided. Significa oído. Means this. La Listen. palabra guiados. That word to be led. Los que son guiados por el Espíritu. Those that are led of the Spirit. La idea. The idea of it. Es esta. Is this. La idea es esta. The idea is this. Do you have a rope? Can you give me a rope? La idea es esta. The idea is this. Que es, es, era lo que el animal se le ponía perdona no es animal something that was put on animals sorry I don't mean to call you one le ponía sobre el animal en aquel tiempo you would put it on animals back then y el dueño lo alaba so that its owner could then pull on the animal get the rope guide him el dueño lo alaba no no olvídese de ellos mire aquí usted. forget about them trying to get the props look here you're gossiping el dueño lo alaba. So then its owner would pull the animal to lead him. Pero mucho animal se resistía. But then some of the animals would resist. El Espíritu de Dios dice. So the Spirit of God tells you. Compra la casa. Buy the house. Yo te voy a guiar cómo. I'm going to lead you con how las to conexiones, do it. With connections. Con el banco. With the bank. Con el dinero. With the money. Resist. And but resist it, resist it. Sí, pero no tengo dinero. Yeah, but I don't have the money. Sí, pero pero que tú no entiendes. Yeah, but you don't understand. Es que tú no entiendes la situación. No, you don't understand my situation. Y el Espíritu Santo And the Holy llevar. Spirit is trying to lead Dice, you forward. No siempre contenderá mi espíritu con el hombre. But the word says my spirit will not always contend with man. Hay un momento. There comes a moment. Que suelte el lazo. That he lets go. Porque no 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 dejamos. Because we do not allow ourselves to be persuaded of him. Hay un There is an apostle. El cual el Señor me dijo, And the Lord told him. Dile, Tell him. Que cuide su salud. To take care of his Porque health. Otherwise a heart attack will come. The enemy wants to attack his heart. Y no recibió. But he didn't receive it. Y más se rió. As a matter of fact he laughed en at un año it. Le dio ataque al corazón. Within a year, he had that heart attack. El Señor me dijo, Yo lo he estado guiando. The Lord told me I was trying to guide him. A doctores. To doctors. A gente que no le dé eh, arroz con frijoles. To people that don't always feed him rice and beans. De, I've been guiding him. Lo estaba guiando. Y esto, esto es la palabra guiar. No es que él es un animal y que el Espíritu de Dios guía a los animales. Now this is an example. I'm not What saying that the Spirit of God leads animals. Don't control. In with him. Lo que quiero decirle es que no pelee usted contra él. Diga amén. Say amen. Don't contend with the Holy Spirit. No contienda con el Espíritu Santo. Confía que te va a llevar a algo grande. Just trust he'll take you to something Confía big. Confía lo que él te va a llegar a una victoria. Trust he'll take you to victory. Don't worry about it. Ni se preocupe no dónde. No razonando. Don't reason Diga it. Diga que está al lado. Flow with the Spirit. Tell your neighbor solo que fluye. Que te lleve. Fluye, let him take que you. Te lleva a la gloria postrera. He's taking you to the latter glory. Que te lleva a dimensiones gloriosas. He's leading you to greater so dimensions. Levante su mano. Holy Spirit. Dígalo, Espíritu Santo. Guíame. Guíame, guíame, guíame. Levanta esta pelea. Lead me. Guíame. Tell him, lead me. ¿Cuántos de ustedes? How many of you han resistido? Have ever resisted al Espíritu Santo en algún área de su vida. The Holy Spirit in some area of your life. Hay algunos santos que no levantan la mano. Some people are so holy you don't lift your hands for that. 
Cede. Yield. Allow him. Permítale. Yo tengo un proyecto y una visión para el 2024. I have a project, a vision for 2024. I say, Holy Spirit. Y yo digo, Espíritu Santo. Change my mentality. Cambia mi mentalidad. Porque en esta gloria postrera. Because in this latter glory. Se requiere otra mentalidad. We require a different mentality. Change me. Así que cámbiame. Guiados por el Espíritu. To be led of the Spirit. Guided by the Spirit. Guiado por el Espíritu. Guided by the Spirit. Guiado por el Espíritu. So I want you to see something. Quiero que vea algo. Ya el coro va entrando. I feel the Spirit already walking here. Ya siento al Espíritu usted Cargados, empezado. movidos, impulsados. To be led, impulsed. A veces. Sometimes. Estoy en mi casa. I'm at home. Viendo televisión. Just casi no veo mucho. I barely la noticia. watch it. Just the news. And when I see it, entonces lo miro. Suddenly. De repente. Porque sus moveres son repentinos. Because those moves are sudden. Usted no puede preprogramar. So you can't preprogram it. I want you to see. Quiero que vea. Como los dos maneras que el Espíritu se mueve. The two ways that the Spirit moves. Quickly. I got 25 minutes. You need to put one hour. I'm sorry. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Se mueve. Moves. Shh, en olas. In waves. Y en corrientes. And in streams. Olas. Waves. ¿Cuál es la ola que él se está moviendo ahora? What's the wave that he's moving through now? The wave of holiness. La ola de la santidad. ¿Cuál es la ola? What's the wave? Holiness. Santidad. Que te salpique esa ola. Let that wave splash on you. Pero tienes que dejarte. But you need to allow it to. Two. Dos. Streams. Corrientes. John 7:37 al 39. Streams. Streams. Corrientes. Corrientes. Streams. Explíquelo eso en lo Explain natural. Explain that in the natural. ¿Cuántos han visto en los 60? How many have seen? In the 60s, if you heard. En los 60. Ha escuchado hablar. Había olas that there were waves corrientes streams de sanidad of healing por eso de ahí salió the voice of healing de allí salió la voz de sanidad en los 70 then in the 70s Dios restauró el ministerio profético God restored the prophetic ministry el ministerio de maestro the ministry of the teacher so las olas so these waves era restauración del ministerio profético. Brought the restoration of the prophetic ministry. 2024. 2024. Una ola de santidad. There's a wave of holiness. Oído. But listen. Una ola. A wave. Que viene llena. That is coming full. De la transferencia de riqueza. Of the wealth transfer. Hay una ola. There's a wave. De milagros creativos. Of creative miracles. And that wave, y esa ola, you need to jump on it. Usted tiene que saltar en ella. Porque en el mover del Espíritu, because in the move of that spirit, el último gran día de la fiesta se puso si alguno tiene sed venga y beba. And Jesus said, if any man thirst, let him come and drink. ¿Cuál es la condición? What is the condition Levanta for that? Tu mano. Lift up your hands. Ven, come y bebe. And drink. Ven, come y bebe. And drink. Ven, come y bebe. And drink. Ven, come and Bebe. Drink. Bebe. Drink. Bebe. Drink. Bebe. Drink. Bebe. Drink. Bebe. Drink. Y cuál es? What is it? ¿Qué es lo que dice? What does it say? Si alguno tiene sed. If any man thirst. Beba. Let him come wait, and wait, drink. Wait, 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 wait. Pero un momentito. He didn't say. 
voy a dar agua. No dijo, I'm going to force you to drink. No quieres hablar en lengua. Ay, háblalas, tienes que hablarlas, habla. You don't want a miracle? Tú no quieres milagro. Un día Jesús le dice, One day Jesus said, Un ciego, To a blind man, What do you want me to do for you, ¿Qué quieres man? que yo haga por ti? Y me imagino que él pensó, I would imagine he would have thought, Don't you see me blind? Oye, pero no ves que estoy ciego. No, es que él es tan caballero. No, he's just such a gentleman he about it. You to say, Sáname, please. Que él quiere que usted le diga, so I want diga, you to heal me. Quiere beber vino nuevo. So he says, do you want to drink new wine? Yes. Dígale que sí. I want new wine. ¿Cuántos quieren vino nuevo? ¿Cuántos quieren vino nuevo? So, take it. Tómelo. So he doesn't force you. Pero no le va a forzar. So that's why. Por esto. You can't force people to worship. Tampoco usted puede obligar a la gente a que ellos adoren. Why? ¿Por qué? Porque la adoración es del corazón. Because worship comes from the heart. Usted lo puede guiar. You can lead them to yo, it. Como hacen los muchachos. Like I do, like diga, the team does. You can tell them lift up your Because hands. Because that's what they do. They leaders. Ellos son líderes. So, John 7:37. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta. The last great day si alguno tiene sed, venga, beba. Jesus said, if any man thirst, let him come to me and Verse drink. Verse 38. El que cree en mí. He that believeth on me. El que tiene su fe engaged, enchufada. He who has his faith engaged. Como dice la escritura. Like the scripture says. De su interior correrán los pantanos. Out of his belly shall flow swamps. Hay alguien que tiene que levantarse. Somebody needs to stand up for that. Interior. From his belly. Correrán ríos. Shall flow rivers. Ríos. Rivers. Hay pastores que ya son un pantano. Some pastors have become swamps. If you come to this movement, pero si viene usted a este movimiento, you will have to jump in the river. Usted tiene que saltar y entrar en el río. Swamp stink. El pantano apesta. Tú no eres un pantano. You're not a swamp. El espíritu se mueve en un río. The spirit moves in a river. Río de sanidad. Rivers of healing. Río de poder. Rivers of power. Rivers de poder. Rivers of power. Río rivers of prophetic. Rivers de gloria. Rivers of glory. Somebody has to shout. Que alguien grite. Come on, young generation. Vamos la generación más joven. Río de fuego. Rivers of fire. Río de finanzas. Rivers of finances. Río de liberación. Rivers of deliverance. Well, That's touching life. You are not a swamp. Usted es un río. Tell your neighbor. Pantanos huelen mal. Swamps stink. Take your seat. Y tome asiento. Correrán ríos de agua viva. From your belly shall flow rivers of living water. Vamos rápido. Olas, levante su mano. Waves, lift up your hands. Nobody moves. Y nadie se mueva. Olas. Waves. Como el que se mueve. Like how does that move? He moves in waves. Se mueve en olas. Waves. En so olas, en olas. Olas. Waves. Waves. Olas. Pero cuando está parado. But when it's held back. El es un pantano. Then it becomes a swamp. There's no life. Allí no hay vida. Permítele que se mueva. Allow him to move. Porque él no lo va a hacer. Because he won't force it. Are you here? Están acá. Dije, are you here? Le pregunto, están acá. Levanta tu mano y dile al hermano. Lift up your hands, tell your Sorry, brother. Sorry, but you need to let the Holy Spirit move. Disculpe, pero usted tiene que permitirle al Espíritu que se mueva. Escuche esto. Listen. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Siempre. Always. Siempre. Always. Se va a mover. Will move. Cuando se predique el Evangelio. A los perdidos. Whenever the gospel is preached to the lost, donde quiera que se comparte el evangelio al perdido, el espíritu está en operación. Whenever the gospel is shared with the lost, the spirit is in operation. Cuando no está siendo 
compartido el evangelio a los perdidos when the gospel is not shared with the lost el espíritu no se está moviendo the spirit is not moving hay una promesa divina but there's a divine promise para los que tienen pasión por las almas for those who have a passion for souls the Holy Spirit que el Espíritu Santo se mueve moves y mire esto and look at this nuestra iglesia our church y nuestro ministerio our ministry desde que comenzamos from hemos when we began el mover del Espíritu. we've seen the move of the Spirit Pero algunas veces but sometimes noté algo I've noticed something Apostle le dejo a hijo noté algo I've noticed something son en la iglesia sinagoga When we were back in the synagogue, we had evangelism morning, afternoon, night, out in the streets. Every day, entraban, salían, oración y evangelismo, evangelismo. Prayer coming in, coming out, evangelism and prayer. Cuando nos mudamos acá, then when we moved here, comenzamos más a discipular. We began to disciple more. Y empecé a ver. I el mover del Espíritu menos. I began to see the move of the Spirit became less. Cuando iba a las naciones. I would see it on the nations. Como era el perdido. They were lost. Era un corriente si ola. And it was tremendous waves. Yo venía a la casa. But then I would come back home. Y decía qué raro. And I would say how weird. Y el Señor me dijo. And the Lord told me. Yo hice una promesa. I made a promise. Que si tú hablas de Jesucristo, that if you talk about Jesus Christ vas a tener esa sola de mi espíritu siempre. you would always have those waves of my spirit so Entonces, dice, someone may say el well I'll stop the cycle y me voy a ganar alma. and no. I'll just go and win souls no Por eso soy su padre espiritual, para que no los mismos errores. that's why I'm your spiritual father don't make the same mistakes el Señor me dijo, the Lord told me Hazlo dos. do both Pero nunca de evangelizar. But never stop evangelizing. Te mando evangelizar mañana tarde noche a tu casa a tu iglesia. I send you out evangelize morning afternoon si and night. Ver el poder de Dios en tu vida. You want to see the power of God in your sigue life. Sigue evangelizando. Then continue to evangelize. Mañana, Do it morning, noche. afternoon, y night. Sigue discipulando. But also keep discipling. Un aplauso, Jesucristo. Give Jesus Christ an applause. So, escucha esto. Listen to this. Donde quiera, wherever, el Espíritu de Dios se mueve. That the Spirit of God moves. Always power is released. Siempre hay poder que se desata. Donde quiera, anywhere, que él esté en movimiento. That he's in movement. El poder se derrata. The power will Dos, be seen too. Donde quiera que el Espíritu se mueva, siempre desata una actividad espiritual. Wherever the Spirit moves, he always releases spiritual activity. Three. Tres. Always. Siempre. Always. Siempre. Diga always. Say it. Siempre. Diga, always. Say that. Siempre. So, al Espíritu, so we take the spirit. Se mueve en olas, and we see he moves in waves. Se mueve en corrientes, he moves in streams. I want you to see. Mira esto. Three areas. Mira tres áreas. Ya usted sabe. And you already know. Ya una pregunta. Let me ask you a question. Todo. Everybody look. En qué ola? El Espíritu se está moviendo en tu vida. In what wave is the Spirit moving through in your life? Escúcheme. Listen. Finanzas. Is it finances? Liberación. Is it in deliverance? Cleansing. Está limpiando. Te está limpiando. Is he cleansing you? ¿Cuántos de ahora de ustedes saben? Míreme por favor. How many of you know it right now? Look at me, please. ¿En qué el Espíritu de Dios, qué ola o qué corriente él está tratando con usted? Levante su mano. What area is he working in you through Digo, a wave or a stream? Where is he working with you? A veces es una ola de oración. Sometimes it's a wave of ¿Cuántos prayer. ¿Cuántos de ustedes How many of you han tenido temporadas de levantarse a cierta hora en la madrugada? Have had seasons where you've gotten up very early in the morning Uno, at a certain dos, time. Tres. El resto no sabe lo que es eso. The rest of you don't know what that is. Lift your hands, por favor. Lift, levante su mano. A las tres. At three. You wake up. Te se despierta. It wasn't the alarm. No el alarma. It was the precious Holy Spirit. Ese fue el precioso Espíritu Santo. Get up and pray. Que te dice, levántate, ora. If you don't, you will grieve him. Si usted no lo hace, lo contrista. 
y no te vuelve a hablar más. And he won't wake you up again. Porque ese día te levantó para que oraras por tus hijos. Because that day he woke you up that you would pray for your children. Y tú no lo hiciste. But you didn't do that. O Or, un día te levantó y otro día las tres igual. One day he woke you up happens again. Esta vez. This time. Estaba quería que tú oraras. He wanted you to pray. Para destruir el ataque del diablo. To destroy an attack of the devil. En tu salud. Against your health. A las tres otra vez. Again, 3 a.m. Otra ola y tú dices una ola de oración. Another wave hits you, a wave of prayer. Venía. It's coming. Para despertarte. That was coming to wake you up. Porque quería bendecirte. Because he wanted to bless you. Wow. I want you to see the three kinds of streams. Quiero que vea los tres tipos de corrientes. Cuando él se mueve. When he moves. Viene lo que se llama the prophetic streams. Hay una corriente profética. The prophetic streams. Las corrientes proféticas. Listen. Escuche. Es cuando el espíritu. It's when the spirit. Oído. Listen. Está diciendo algo. Is saying something. The revelatory streams. Las corrientes de revelación. Es cuando el espíritu revela algo. Is when the spirit reveals something. Y la corriente de power stream. And the corriente de poder. Es cuando el espíritu está haciendo algo. Is when the spirit is doing something. Un aplauso. So give him an applause. A Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? How many say amen so to that word? las corrientes proféticas. So these prophetic streams. Sometimes. A veces. There has been. 6 p.m. services. Hubo servicio de las 6 de la tarde. That todo el servicio fue profético. That the whole service was prophetic. Profecías. Prophecies. Ahora no me voy a ver el otro domingo decir es que todas las 6 es profecía. Now don't come back every 6 p.m. and say oh they're all prophetic. Él puede pasar mil años y nunca se repite. Because he could go a thousand years without ever repeating himself once. Second. Segundo. Hace dos domingos. Two Sundays ago. Después del retiro de la cumbre. After our retreat, the summit. Al siguiente domingo. Following Sunday. Los tres servicios. The three services. Adoramos por casi dos horas por servicio sin parar. We worship almost two hours in the service without stopping. Y la presencia de Dios cayó. And the presence of God fell. I make room. Yo hice lugar. Lord, pero tú sabes que yo estudié. Lord, you know, time's up. You know, I studied. Y me orando. And I prayed for this. I said, I just yield to him. No, yo simplemente cedo a él. Y todos los tres servicios fueron de adoración. And all three services wound up being worship cuando services. Cuando lo profético. When the prophetic comes. Cuando él está hablando. That's when he's speaking. Alguien te profetiza. When someone prophesies. O te usa a ti para hablarle a alguien. Or uses you to speak to o someone else. O me usa a mí con la palabra. Or uses me through the word. Dígame, por favor. Say amen, please. Y las corrientes de revelación. And these revelatory streams. Suddenly. Es de repente. Suddenly. Es de repente. Revelation comes to you. Viene la revelación a usted. What do you mean? ¿Qué me quiere decir? Revelación no es otra cosa que tú sabes algo sin haberlo estudiado, pero tú lo sabes. Revelation is nothing else but you know something that you didn't study, you just know it. Tomorrow I will sign this contract. Mañana voy a firmar este contrato. Cuando compramos el terreno de este edificio. When we bought the land for this building, I was praying. Yo estaba orando. And so y de repente empezó a moverse en mí. He started to move in me. Ya sea que él quiere hablar, meaning that he wanted to talk, quiere revelar, he wanted to speak or reveal, o quiere hacer algo. he wanted to do something. Y escucho habló. And I heard because he spoke. But at the same time he revealed. Pero a la misma vez él me reveló. Me dijo, he said, el dueño de este terreno. The owner of this land te está cobrando cuatro acres de calle que no está over, supuesto no está supuesto a pagar. He's overcharging you, billing you for four acres of land that's not land, it's the street. Cuando fui a decirle, when I went to tell him this, era un judío. He was a Jewish man. Me dijo ese error del arquitecto y me dijo un cuento. He said, oh, that was a mistake. It must have been the architect that put it like that. 
tigrito chiquito se quiera comer a tigrón grande And so here's this guy at Porque the big el Espíritu boy's house. es mayor en mí que en el que está allá afuera. Because the Holy Spirit is the big man and he's inside of me. So, él se movió. So he moved. Revealing something. Revelándome algo. And speaking. Y hablándome. Pregunta. So here's the question. ¿Qué quiere decir ahora? What does he want to say now? Pero él está. But he's just standing there. Esperando. Just waiting. Se para la par tuya. He just stands right next to you. ¿Qué necesitas, hijo? What do you need, son? Give me my phone, please. Mi teléfono, por favor. Cuando estoy orando. When I'm praying. Espíritu Santo. I say, Holy Spirit. ¿Cómo oro por esta situación? How am I to pray for this situation? Yo te invito. I invite you a in que me a orar la de Dios. to help me pray the perfect will of God. Orar en I begin to pray in tongues. O, hazlo de otra manera. I can do it another way. Sigue en tu Keep fighting it in your own strength. But what do you do? Y con eso, ¿qué está Cede el paso. You yield to si him. Tocarte ahora. He wants to touch you now. Yes. Te dice, Adora porque yo quiero tocarte. He tells you worship because I want to touch you. Haz algo. Do something. Tell me, I need Dime. you. Need me? Me necesitas? Tienes hambre? Are you hungry? I said, Tienes hambre? I'm asking. Are so you I hungry? want you to see. Quiero que vea esto. Cuando él revela, when he reveals, when he speaks, cuando habla, when he does, cuando hace algo. Last night, anoche, una ola de señales. There was a wave of signs. 30 minutos. In 30 minutes, 121 milagros. 121 miracles. Pasaron así. And it happened like this, like this, like this. And why? ¿Y por qué? I just followed him. Porque simplemente yo lo seguí si a él. Yo lo tuviese contristado. I could do that. Y no le hubiese dejado. And grieve him not letting him do it. De ustedes todavía estuvieran enfermos. But if I had many of you would still be sick. Because I didn't obey. Porque no lo hubiese it's obedecido. Not your fault, it's mine. Y eso no hubiera sido su culpa, sino la mía. Pastores. Pastors. ¿Cuántos enfermos hay en tu iglesia porque no dejaste que el Espíritu de Dios se moviera? How many people are still sick in your church because you don't let the Holy Spirit move? ¿Cuántas bendiciones el pueblo no ha recibido porque nunca le diste lugar? How many blessings don't Levante your people mano, receive? Favor. You don't give them any room. So God is doing something. Y el Señor Siga, está haciendo favor. algo. Con eso estamos terminando. And we're almost minutes. done. Cuando recibes el bautismo con el Espíritu Santo. When you receive the baptism in the Holy Spirit. No son dadas esas corrientes. No son dadas. We are given. Todas esas corrientes y movimientos. All those streams. Míreme todos. And moves. Everyone look. Todos. All of us. Tenemos el mismo potencial. We all have the same potential. Levante su mano. Lift up your hand. Todos tenemos el mismo potencial. All of us have the same potential. Estoy terminando. And I'm almost done. ¿Cómo podemos fluir con el mover del Espíritu? How can we flow with that move of the Spirit? ¿Cómo lo podemos hacer? How can we do that? La mamá que está en casa con sus hijos. Like when the mother is at home with her kids. Necesita saber cómo fluir cuando Dios la ponga a orar. You need to know how do you flow when God has you to pray. El empresario, el hombre y la mujer que está afuera lidiando con tiburones. Out there dealing with sharks out in the world. Necesita. You need. Fluir con el Espíritu. To know how to flow Déjate with the Spirit. llevar por él. Let him lead you. La primera. So first. Where is the canto? Why did you take it? Did I? I never did that. Escuche esto. Lo primero. First. ¿Cómo moverse y fluir en el Espíritu? How do you move and flow eso, with the favor. Spirit? Write this down. Esto es clave. Because this is key. Primero. First. Debe cambiar la mentalidad de estructura organizativa. You must change the organizational structure mentality. Worshippers, adoradores, 
worshipers. Esto es para ustedes. This is for you. Esto es para mí. This goes for me. Esto es para todos. This goes for everyone. Si queremos que el Espíritu de Dios nos use, if we want the Spirit of God to use si queremos us, fluir con él, if we want to flow with him, cambiemos la mentalidad organizativa. We must change our organizational mindset. What does that mean? Eso qué significa? Mire lo que significa organización. Look at what organization. Can you put it here means? para que los muchachos lo vean aquí arriba, por favor? La palabra una organización. An organization. No es otra cosa is que, una, else, que una estructura funcional administrativa but an administrative que functional se basa structure. en la conformidad absoluta con los requisitos y normas del hombre. Based on the absolute conformity to the requirements and standards of man. No hay lugar para el fluir. There is no room to flow. Es una estructura funcional. It's a functional structure. Administrativa. It's administrative. Oído. Listen. Que está hecha para parar el mover del Espíritu. Designed to stop the move of the Spirit. Los obstáculos. The obstacles. Los religiosos. Religious people. El intelectual. The intellectuals. El religioso. The religious. El, or, el estructurado. The person that's too structured. El Espíritu te dice ahora. The Spirit tells you now. Siembra una ofrenda de mil dólares. So an offering a thousand dollars. Al hermano que está al lado. Tells the brother next to you. Si ese es estructurado, if he is, has a structured mindset, vas a reprender y vas a hacer guerra espiritual. You will rebuke that and wage spiritual este warfare against it. Este diablo me quiere robar la, la, los mil dolaritos. Thinking it's the devil that wants to steal your thousand dollars. Es estructural. Because it's structural. Es rígido. It's rigid. Eh, no abre. It doesn't open. No estira. Levanta tu mano, it's por favor. It's not flexible. It can't estira. stretch. Estira. It can't stretch. Stretch. No se estira. Open your mind. Pero usted abra su mente. There are dimensions that you've never been. Hay dimensiones a las que nunca has ido. Hay dimensiones que no has estado. There are dimensions you've never been to. Hay dimensiones de gloria que no has estado. There are dimensions of glory you don't hands, know. Lift your hands. Levante, levante su mano. Levanta la mano al cielo. Lift up your hands. Hay dimensiones de poder. There are dimensions of power. Hay dimensiones proféticas. There are prophetic Hay dimensions. Hay dimensiones de poder. There are dimensions of power. Hay dimensiones financieras. Financial dimensions. Hay dimensiones de santidad. There are dimensions of holiness. Que tú no has estado. That you've never been to. Open your mind. Así que abra su mente. Dásele un aplauso. Give him an applause. Dije dale un aplauso. I said give him an applause. Hasta eso somos estructurados. We're even too structured to do that. To give God an applause, you might clap three times, do it more. Abra la mente. Rompa la vieja mentalidad. Break the old wine mentality. Say I'm not old wine. Break off the old wine mentality. God brought you to the school of the Spirit. So break off that mentality. Break off that structured mindset. God wants to give you more. Una organización es una estructura funcional administrativa basada en conformidad absoluta con los requisitos y las normas de los hombres. An organization is an administrative functional structure that is based on the absolute conformity to the requirements and standards of man. 30 minutos de alabanza. 30 minutes for praise. 20 minutos de mensaje. 20 minutes for the message. Cinco minutos para el anuncio. Five minutes for the announcements. Cinco minutos para que la vieja toque el piano. Five minutes for the old lady to play the piano there. Seis minutos para que testifique. Six minutes for the testimonies. Yo tengo el aguijón de Pablo. Yo tengo el aguijón de Pablo. La 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 la. Eso chacha. Tanta estructura. Esa mentalidad. That kind of mindset no fue hecha was not designed para que el Espíritu se mueva en tu vida. For the Spirit to move in your life. Fue hecha para cortar la ola de santidad. It was made to cut bendición. the wave of blessing of holiness. It was made to cut you off from your blessing. Fue hecha para cortarte de la bendición tuya. Y los cántaros. 
y me lo fueron a poner ahí a Cuba. Where did you hide the water? Levanta tu mano. Lift up your hands. Luke chapter 5 verse 37. Lucas 5:37. Mire, yo estoy cansado y me quieren hacer correr. <laughs> Look, I'm tired and you want us to run. Levanta tu manito. But lift up your hands. I want you to break the structure. Quiero que usted rompa esa estructura. Le voy a pedir a todo el coro. I'm going to ask all the choir. Y a todos los singers. Y a todos los cantantes. Quiero que hagan algo que tú nunca habían hecho. Do something you've never done before. Pero no es planificado. But don't plan. Vamos, one, two, three, go. No, no canten. No, algo. I don't no mean sé. to sing. No, 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 wait, 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 Marcella, Marcella, bambino, no le digas qué hacer, porque si no ya es estructurado. Marcella se así dice. Marcella tells them on one and two and three. Y la mente se prepara para. And then people go up and down. Toca Dios. Touch God. Espontáneo. Do it spontaneously. Vino nuevo. Vino nuevo. Look at the pastors that are all structured, what they do. Look. Están viendo a Marcela. All of them are looking at Marcella. Y Marcela dice, no, 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 bambina. Marcela dice, no, no, niño, no. Ok, listen. Cámara y luces acá, please. Cameras and lights right here. Lo primero que tenemos que hacer para fluir con el Espíritu the first thing we must do to flow with the Spirit es agarrar esa cabeza is to take your head, abrirla open it up, sacar la estructura take out that structure, religiosa that religious structure, que apesta that stinks, que no tiene poder that has no power, y poner vino nuevo and put in some new wine. Got it, take it. Luke 5:37. No se me siente. Don't sit. Porque van a salir corriendo. Because you're going to start running in a bit. Sonríele que está al lado. And smile at the person next to you. Nadie. No one. ¿Cuánto es nadie? How, what does no one mean? Nadie. No one. Echa vino nuevo en odres viejos. Puts new wine into old bottles. De otra manera el vino nuevo romperá los odres. Else the new wine will burst the bottles. Se derramará y los odres se perderán. And be spilled and the bottles shall perish. Esta tinaja. This, but this can, this. Jar, this jar. jar. Jesús. Jesus. Cuando convirtió el vino. When he turned. El agua en vino. The water into wine. Le dijo, tráigame seis tinajas. He said, bring six jars. Y dice que se la trajeron conforme al rito religioso. And they brought it to him according to the religious rite. Y salieron todos los religiosos. All the religious people came with theirs. 
Dame el agua, please. Give me, give me water, please. No, del vino eh, no. Dame agua. Give me, give me actual water. Jesus said. Jesús dijo. Bring me water, please. Dame agua, por favor. Y llegaron los religiosos. And here come all the religious people. ¿Viste cómo se viste el apóstol Do you see how that apostle is dressed? ¿Viste que todo el mundo grita ahí? You see how everybody screams at that place? Eso no es lo que me enseñaron las asambleas de Dios. That's not what they taught me at the AG. That's not what holiness taught me. Eso no fue lo que me enseñaron los de la santidad. La llenaron las seis. And they filled up all six jars. Con aguas. Water. Y Cristo quería darle una lección. And Christ wanted to give them a lesson. La lección de Jesús fue esta. And Jesus' lesson was this one. Te voy a mostrar. I'm going to show you. Esas tinajas solo era para guardar vino. That these jars were not to keep the wine. Era para acumular y fermentarlo. It was to accumulate it and ferment it. Era para fermentar. Dame una. Let me have one Era para fermentarlo. It was to ferment them. Era tan pesada. And it was so heavy. Era tan dura. It was so rigid. Dile al que está al lado, me parece que no va a ser estructurado. I may know. Que cuando querían no era para vertirla de vaso en vaso. You couldn't use it to pour out from the El vino glass. nuevo representa el Espíritu Santo. New wine represents the Holy Spirit. Y no fue la tinaja. But it wasn't the jar. Creada. Creada. Created. Para vertirse de vaso en vaso, sanar, liberar. Mientras le está virtiendo, está liberando. To pour out from vessel to vessel because as you're pouring out, you're being filled and you're pouring out. Muchas personas But many people tienen mentalidad de tinaja. Have a jar mentality. Vi unos pastores que hacen. I see some pastors that just nod their head like this. Like... Y dijo Jesús, ponme el verso. Jesus said, let me see the verse. Ustedes no fueron hechos para pensar como tinaja. You were not made to think like a jar. Eh, ahí hubiera saltado al techo. I would have jumped if I had heard that. I would have ¿Cuántos de ustedes acá no son estructurados? How many of you are bien? not structured? Hay mil maneras de hacer una cosa. Because there are a thousand different ways to do one thing. There's one thousand ways to do a thing. Hay mil maneras de hacer una cosa. And Jesus said. Jesús dijo. Nadie no one echa vino nuevo would put new wine in other bottles. Into old bottles. What are you doing? Ay, yo fui a la escuela del espíritu. I went to the school of the spirit. Esto me lo voy a guardar para mí. I'm just gonna keep this all to myself now. Gloria a Dios. Si eres tinaja, piensas así. If you're a jar, that's how you think. Este es un odre nuevo. This is a new wine skin. Es hecho de piel. It's made of leather. Estira. It stretches. Cuando entra el vino. When the wine comes into it. Y chiquitico. And it's small. Que usted lo puede cargar el movimiento. You can carry it so you can be in motion. You can be in movement. You can go anywhere va. with it. Hay alguien enfermo. Anyone is sick? Te dice lo sano en nombre. Say, well, I'll heal you. Lo que recibí en la escuela. You got the school? I impart to them. Aquí te imparto. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Se empieza a, a esto fue hecho para vertirse de vasija en vasija. This was made to be poured out from vessel to vessel. Ya 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 la agarraste. La Que seas un odre nuevo. So that you would be a new wine skin. Estírate. So you can stretch. Stretch. Estírate. Dios te dice. God says. Quiero darte un edificio. I want to give you a building. He says. Y dile cuánto quieres que salte. How high do you want me to jump? Pero salta. But let's all jump. Let's Dije, jump. Salta. I said let's all jump. Quiero quiero usarte para impactar.
Because that odre, thing, that white skin, ese odre that white skin can stretch. Fue hecho para derramarse. It was created to be poured out. Por eso, este vino nuevo de esta gloria. That's why this glory, this new wine, no es para tinajas. It's not for jars. Es para gente que son bien livianitos. It's for people that can keep it light.
hijas. Sons and daughters. Lo más difícil. The most difficult thing. Para Dios. For God. Y para nosotros los pastores. And for us pastors. Es cambiar la mentalidad de ese pueblo. It's to change these people's mentalities. Hay muchos que están acá. Many are there. Y están tocando el cielo. And they're touching heaven. Pero miren algunos a Dios. But then there's others just looking like. No lo vean a ellos porque lo van a desanimar. You know what? Don't look at those. Look at the one that's active.
What wave was that? ¿Cuál ola fue esa? Gozo. That was joy. Mucho cristiano. Many Christians. Después del COVID perdieron el gozo. After COVID, they lost their joy. Levanta tu mano y toca el cielo. Lift up your hand like you're touching heaven. Siete veces. Seven times. Grita. Shout. Salta. Jump. Y saca ese gozo. And pull the joy out. The joy of the Lord is my strength. Siento que estoy caminando en el aire. I feel like I'm walking on air. Every eye closed. Todo ojo cerrado. Fue una ola de gozo porque el pueblo había perdido el gozo. Of joy because the people had Así que levante y dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. So say, Lord, return unto me the joy of my salvation. And I hear the Spirit of the Lord says. Y escucha el Espíritu del Señor decir. There's a wave. Hay una ola. De avivamiento. Of revival. Y despertar espiritual. And of a spiritual awakening. Hay una ola. There is a wave. De avivamiento. Of revival. Que está cayendo. That is falling. 